Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir wissen, wann das neueste Update kommt und außerdem wissen wir auch, wann die Season 4 von Assassin's Creed Valhalla losgeht. All das erfahrt ihr heute hier im Video. Wenn ihr also keine weiteren Sachen von Assassin's Creed, Lore, News, Guides, alles sowas verpassen wollt, dann würde ich euch empfehlen, gerne ein Abo da zu lassen. Dann würdet ihr mich supporten und ihr wisst immer sofort Bescheid. Aber legen wir los mit der großen News, denn gestern um... 20 Uhr hat Assassin's Creed etwas gepostet auf Twitter. There's still more to explore, uncover and discover in Assassin's Creed Valhalla before the end of the year. What are you most excited for? Und hier haben wir dann ein kleines Bild mit vier wunderschönen Dingen und da möchte ich ganz kurz mal einzeln drauf eingehen. Wir haben hier natürlich ganz klar das Game Update, das, das Title Update 1.3.2, das letzte Update der Season 3 sichtbar und das soll schon am 5. Oktober kommen, also in vier Tagen, Leute. Richtig geil. Nächste Woche Dienstag ist das Ganze dann online. Da bin ich sehr gespannt drauf, was da kommt und die News bekommt ihr hier natürlich als allererstes. Da wird wahrscheinlich meiner Meinung nach vielleicht nichts mit den Mastery Challenges kommen, vielleicht. Allerdings wird es sich eher auf Bugfixes fokussieren, da bin ich mir ziemlich sicher, weil das Bild sieht ziemlich generisch aus, da ist nichts besonderes drauf. Vielleicht bekommen wir nochmal ein Siedlungsgebäude, vielleicht. Allerdings würde ich eher sagen, wir bekommen ganz viele Patches, um wirklich das Game komplett jetzt wirklich endlich mal, finally, hopefully, clean zu machen, dass wir keine Fehler mehr haben und ähm, wenn wir Glück haben, bekommen wir vielleicht noch eine kleine Mastery Challenges, äh, Challenge oder etwas ähnliches, aber mehr wird es glaube ich nicht sein mit dem Patch. Zwei Wochen später geht es dann aber auch schon los mit der Discovery Tour und da hat ja Assassin's Creed auch vor ein paar Tagen einen kleinen Trailer gepostet und da schauen wir uns dann nochmal im Detail das Ganze später an, aber hier sehen wir auf jeden Fall, dass auch die äh, Asgard-Seite sehr, sehr, sehr intensiv beleuchtet wird mit Personen, die wir schon in der Story gesehen haben, für alle, die es noch nicht gespielt haben, macht es gerne, bevor die Discovery Tour online kommt, also gerade die Asgard-Reihe, denn äh, wir sehen ja auch auf dem Bild hier, dass wir natürlich ähm, Norwegen haben, dass wir Asgard haben, haben und dass wir England haben. Ähm, ich glaube auch äh, Irland. Ähm, da muss ich aber noch mal schauen. Ich weiß es gar nicht tatsächlich. Es gibt schon viele Informationen. Ähm, wir werden dazu ein eigenes Video machen, wo ich euch alles erzähle, denn äh, es gibt einige Infos, die ich teilen möchte mit euch und die kann ich euch dann im extra Video präsentieren. Jetzt geht das noch nicht, aber sie wird anders als die Discovery Tours davor. Sie wird definitiv viel, viel motivierender sein, ähm, weil wir aus Leaks erfahren haben, dass es äh, Gegenstände gibt. Dafür. Also wir bekommen Rüstungsgegenstände und wir ähm, ja, haben so eine Art Questsystem anscheinend, wo wir uns da so entlang hangeln und äh, das ist nicht so ein, ja, du kriegst jetzt eine Erzählung von, wie so, von so einem Lehrer, sondern du kriegst halt echt eine Quest vorgesetzt und bist in einer kleinen Story, du bist eine Person in der Welt und äh, ja, lebst all das, was die Person damals durchlebt hat und ich glaube, das ist ziemlich cool und da bin ich sehr gespannt drauf. Kommt dann zwei Wochen nach dem letzten Season 3 Update, also am 19. Oktober, kurz vor Halloween quasi. Ja, und dann, Freunde, dann geht's auch schon los mit der Season 4, Freunde, mit der Season 4, dem Title Update 1.4.0 und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Ganze am 9. November bekommen, wenn wir den Rhythmus weiter verfolgen, nämlich vom 5. Oktober fünf Wochen, wie das Team äh, diese Patches geplant hat, denn sie haben halt versucht oder versuchen jetzt immer alle fünf Wochen so ein Update rauszuhauen und das würde auch passen, weil da hätten sie halt genug Zeit ähm, zwischen der Discovery Tour und äh, dem letzten Title Update. Ähm, 9. November, denke ich, ist, ist realistisch. 9. November, bzw. 10. November, ja, der Release-Tag vom Assassin's Creed Valhalla, das wäre natürlich äh, noch viel geiler, aber der ist ja Mittwoch, dann glaube ich, lass mich kurz schauen, November, ja, der wäre Mittwoch tatsächlich. Ähm, dementsprechend wäre der 9. glaube ich eher am besten. Ja, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Und da, was uns da erwartet, auf dem Bild vom Title Update 1.4.0 ist natürlich nicht so viel zu sehen. Ich äh, kann mir vorstellen, dass das Ganze, ähm, ja, mit den Odin-Runen zu tun hat oder wir weitere Mastery-Challenges bekommen oder vielleicht neue, neue Gameplay-Mechanik. Vielleicht wird es so eine Art Tempel-Parcours wo wir dann verstärkt auf die, auf die Klettereinlagen ja, bauen müssen ähm, und wo das so ein bisschen gefördert wird. Weil, ich muss ja ehrlich sagen, diese Gruften aus den älteren AC-Teilen habe ich echt vermisst. Und es wäre, glaube ich, in Zusammenarbeit mit den Mastery Challenges, glaube ich, eine gute Komplementierung für das Spiel. Ähm, die letzte Variante oder die letzte Möglichkeit wäre tatsächlich, wie Andy halt in dem Video auch schon gezeigt hat bei sich, dass Cassandra, dass wir diese äh, Reise nach, äh, nach Norden einschlagen, wo Cassandra auf dieser Insel sein soll angeblich. Ähm, das kann halt auch wirklich passieren, aber 9. November ist für mich 
ziemlich realistisch. Auf jeden Fall die Woche davon, 9. oder 11. Weil da ist ja auch das Jubiläum. Was meint ihr bisher? Denkt ihr, dass äh, Title Update 1.4, die Season 4, geht am 9. November los? Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Und wenn euch diese Info bisher gefallen hat und wenn ihr Bock habt auf die nächsten Wochen, dann jetzt gerne mal einen Dränger Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich freuen. Und dann ja, steht halt Fall 2021, genau, alles klar. Fall 2021. Das ist ein bisschen komisch, weil das Oskoraya Festival, wir wissen es auch schon, dank Any Reloads, Junge, du bist hier vertreten im Video, holy shit, ähm, dass das die, die wilde Jagd ist. Und die wilde Jagd, die eigentlich aus den Quellen, die ich kenne, also Wikipedia, äh, findet die in den Tagen der rauen Nächte statt, also ähm, zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag und dem Tag der drei heiligen Könige. Das heißt also, es kann gar nicht im November sein und von daher von der zeitlichen Einordnung ein bisschen schwierig. Ähm, die wilde Jagd ist allerdings ähm, ein Phänomen, was aus Legenden heraus äh, erzählt hat, dass äh, ja, Reiter am Himmel gesehen wurden und diese Reiter sind Tote von früher, die ihr Lebensende schon vorher hatten, also die nicht durch einen natürlichen Tod gestorben sind, 90 Jahren oder so, äh, sondern durch einen Unfall oder ja, durch andere Dinge. Und auch Tiere sind dabei. Äh, Hunde und Pferde sind meistens in diesen äh, Bildern zu sehen. Ich blende mal hier eins ein. Und wer, wer diese, diese Reiter sieht, der wird mitgezogen. Ja, also die Leute sperren sich, haben sich damals eingesperrt und haben Opfergaben ähm, vor ihren Türen hingelegt, um, sag ich mal, ja, geschützt zu sein. Und ja, die wilde Jagd wurde oft auch mit Wetterbedingungen, mit verschiedenen Wetterbedingungen, wechselnden Wetterbedingungen ähm, ähm, verbunden. Also es ist starker Wind, Unwetter und äh, das war so ein bisschen so diese Mythologie dahinter. Und vielleicht bekommen wir da auch einiges. Wenn ihr wissen wollt, was da kommen könnte, dann empfehle ich euch jetzt das Video von Andy Reloads. Der hat da gute, gute Leaks rausgehauen. Ich werde da auf jeden Fall nochmal ein Video zu machen, wenn es dann soweit ist. Aber wer jetzt schon sich spoilern möchte, kann das gerne tun über Andy. So, Freunde, und das war die Transition zwischen der Season 3 und Season 4. Also, ich denke mal, das Ende vom Year One von Assassin's Creed Valhalla. Und eine Sache ist ziemlich interessant. Es hat sich eine Sache wiederholt. Denn ich kann euch sagen, wann das neue DLC rauskommen wird. Wir werden dieses Jahr noch ein DLC bekommen, das kann ich euch versprechen. Nicht, weil ich es weiß, sondern äh, weil ich einfach eine starke Vermutung habe. Wenn wir uns das mal angucken, dann sehen wir zum Beispiel hier bei der Single Blood Season, ja, wir sehen das Game Update 1.3.0, kam im Juli raus, Ende Juli. Dann ähm, kam das Festival kurz danach raus. Ja, ähm, und dann kam halt ein fettes DLC. Wenn wir uns jetzt vielleicht nochmal einen anderen Roadmap-Plan angucken, lasst mich kurz schauen, dann haben wir das, glaube ich, ähnlich. Ja, wir haben hier das Ostara-Festival und danach kam sofort, also was heißt danach, aber ein, zwei Wochen später, kam äh, Zorn der Druiden. So, und was ich jetzt glaube, und das kann ich euch auch so sagen, das wird wahrscheinlich auch so sein, da bin ich mir ziemlich sicher, das ist mein Call, ja. Wir haben jetzt hier den Start vom Season 4. Ihr wisst ja, in jeder Season gibt es eigentlich immer irgendwas Besonderes. Wir haben dann ein Festival und danach, ich denke mal kurz vor Weihnachten, ich denke mal Mitte des äh, Monats von Dezember oder vielleicht sogar kurz vor Weihnachten, wird es dann das Meteor DLC geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube nicht, dass sie das mit Cassandra rausholen werden. Ich glaube, es wäre ziemlich lasch zu Weihnachten, um ehrlich zu sein. Ich glaube, sie werden auch nochmal richtig reinschallern und so ein fettes ISO DLC raushauen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, doch was meint ihr? Wann wird das neue DLC kommen? Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich sage, wie gesagt, Mitte Dezember ungefähr. Das wird richtig geil. Das wird richtig cool. Ich habe Bock auf die nächsten Monate. Jetzt bin ich auch wieder da, wie gesagt. Ähm, viel los gewesen, aber ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis zum nächsten Video, Freunde. Bis dahin. Und, na klar, ihr habt ja abonniert, das weiß ich. Hoffe ich mal. Wenn nicht, dann jetzt gerne äh, klicken. Und die Glocke dabei habt ihr ja auch aktiviert. Dann äh, bin ich nur, nicht nur ich froh, sondern auch du, Evo, ne? Weil wenn sie die Glocke aktivieren, ist cool, oder? Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Mate trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Evo.